evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Silent prayer, do you Silent prayer. Camera position correct. Did you see the position correct? Did you table? All correct. Tight. Can I see it? Okay, in a Pudia Alka Parijabram EQB learning system, like a Pudda to join the Parijabram. Julia, Julia Tanyana Parijabru. And the very Justin Dana. Are you, Julia? I love Chedda Chedda count in the matter of the matter. I never know. Every video, we had a quarter pretty. Little in the lab, principal focus of a concave mirror, principal focus of a convex mirror, position of object, position of image, and age, size. Oh. 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 Alay, principal focus is on the other side. What is the other side? The optical center is on the other side. The other side 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 is on the Race parallel to the principal axis after reflection diverges at the point. What is the other side? Convex, convex, diverge. Convex. It is parallel to the principal axis of the reflection, converges at a point which is called principal focus of a convex. Convex is a convex. Convex is a convex. 
കൺവെർജിങ് മെറാണ് അയ്യോ പക്ഷെ ലെൻസിൽ തിരിഞ്ഞു വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ ലെൻസിൽ തിരിഞ്ഞാൽ വരുത് അതുകൊണ്ട് മാറി പോകും വേണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോ ഓക്കെ കോൺ ഗേ കോൺ വെക്സ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കോൺ ഗേവിന്റെ കേൾക്കാം അമാനസിസ് കോൺ ഗേവിന്റെ പറഞ്ഞ കേൾക്കട്ടെ Uh, in a concave mirror a rays parallel to the principal axis after mm-hmm. reflection they meet at a point or converge at a point called principal axis ella parayo but intersect at a point nu kuda parano ella ella edhenu varan parano idu converge nu varanalum mudi converge varan mudi ne meet cheyumbo varanalum koyappumilla insta of mhd ana avane degree ana mhd insta ada insta fe insta ഇൻവേഷനാണല്ലേ <laughs> 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 അതെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കണോ അല്ല ബോട്ടത്തിലുള്ള നമ്മൾ ബോർഡ് വന്നില്ല അല്ലെ സോറി ഗൈസ് ബോർഡ് വന്നില്ല ഗൈസ് ആ ഇതിനകത്തെ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഈ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻ പി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഇത് റേഡാഗ്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് അതുപോലെ ഇതും എഴുതണ്ട ഇതിന് പകരം ബിഹൈൻഡ് മെറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ എഴുതിയോ എന്താ ഇൻസൈഡ് ദ മെറന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് ദ മെറന്നു എഴുതിക്കോ ബിഹൈൻഡ് ദ മെറ ബിഹൈൻഡ് ദ മെറ ബിഹൈൻഡ് ദ മെറ ഇത് കോൺവെക്സിന്റെ ആണ് മേളിൽ എഴുതുന്ന കോൺവെക്സ് തന്നെ കേട്ടോ ബിഹൈൻഡ് ദ മെറ കോൺവെക്സ് ഇത് കോൺ കേവിന്റെ ഹൈലി പോയിന്റ് സൈസിന് പകരം ഡിമിനിഷൻ ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഹൈലി ഡിമിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും ഈ മാഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറൊരു വേർഡ് ആട്ടോ എല്ലാർജ് അത് വേറൊരു മാഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേറൊരു വേർഡ് ആണ് എല്ലാർജ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള കോൺവെക്സിന്റെ കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കൊടുത്ത് എഴുതിക്കൊള്ളും എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ജൂലിയ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ടേ കേക്കണേ ജൂലിയ നല്ല മോളുടെ പേര് എന്താ പറഞ്ഞേ ജസിന്റ ജസിന്റ ജൂലിയ ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചോളാം അപ്പോൾ നാളെ പേര് വരുന്നേ ഞാൻ പേര് വിളിച്ചോളാം ആ ഈ തസ്നി മുഹമ്മദ് തസ്നി മോളുടെ പേരാണോ അല്ല പിന്നെ ഒരു മാറ്ററായി ഇന്നലെ തസ്നി മല്ലായിരുന്നോ ആ മാറ്റിയാ മതി നമ്മള് കേറുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇല്ലേ 
അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ പേര് മാറ്റാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ അല്ലടാ സെറ്റിംഗ്സിൽ പേര് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചോദിച്ചോ മോളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരാണുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് ആരാണുള്ളത് ആരാ ഐഷ മറിയം അല്ലേ ആരാ ഫ്രണ്ട് ആരാ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചോളു കേട്ടോ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ പേരെങ്ങനെ മാറ്റി ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ശ്രീഹരി വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ അതുപോലെ മോളുടെ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് മോളുടെ ക്യാമറ റോങ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം ഓക്കെ ഉണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പൊസ്റ്റും കാണുന്ന രീതിക്ക് വെക്കണം ഇറങ്ങി അകലം പാലിച്ചിരിക്കണം അത് ആ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് ഇന്ന് വന്ന ജൂലിയ പക്കയായിട്ടേ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അതാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ജൂലിയ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഹദിയുടെ അടുത്താരായിരുന്നു സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹദിയുടെ അടുത്താര സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീഹരിമൂവാക്കലാണ്ട് <laughs> 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 അങ്ങനെ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ റേഡാഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോ മറ്റേതും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ പൊസിഷൻ അറിയില്ലോ നമ്മളെല്ലാരും മെറുന്ന അഗസ്റ്റ് കണ്ടു ഇൻസൈഡ് ദ മെറോ അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഫാത്തിമ ബഷീറിന്റെ സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആരാന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഉറക്കമൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഞാൻ അവർ എന്താ ചെയ്യണേ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളേ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലടാ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ ടേബിള് എല്ലാരും കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ എഴുതാനേ വരച്ചോടാ എഴുതാനേ എഴുതിക്കോ ആ മേളത്തെ ടേബിളും താഴത്തെ ടേബിളും കേട്ടോ at infinity behind the mirror highly diminished virtual and erect be between infinity and the pole behind the mirror diminished virtual and erect okay kanyil ellarum kanyile ini arkelum vena vendalla appo idana pillare oru method image formation kaanikkanulla oru method idana pakshe nammada cbse de exam board exam namukku ee method aanu eh image formation kaanikkan parayumbo nammada chetha njangalukku venda oru tea petti oru candle um പിന്നെ ഒരു മിറർ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല അല്ലെ അവിടെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വേറെ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് പ്രോബ്ലം മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കാൻ പോവാ ആ ഋഷിതയൊക്കെ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ ഋഷിതയുടെ ബ്രദേഴ്സ് ഇന്നുണ്ടോ ഇന്ന് അവിടെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇന്നുണ്ടോ അപ്പുറം എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് Image formation using red angle. Let's take a look. One thing I'm going to do is I'm going to take a look at the orb. I'm going to take a look at the orb. Who is it? Krishna? Who is it? 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 Who is it?
അവർക്കൊന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ആ ഞാനായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഓർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ാണ് അതുപോലെ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടൂല കേട്ടോ അതായത് ലൈറ്റ് ഡസന്റ് ആക്ച്വലി മീറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ലൈറ്റർ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ലൈറ്റർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് റിയൽ ഇമേജിനെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിർച്വൽ ഇമേജിനെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ആ ജനറലി റിയൽ ഇമേജുകളൊക്കെ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ജനറലി വിർച്വൽ ഇമേജ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെയോ ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിറർ ഇമേജ് നമ്മൾ കാണുന്ന എവിടെയാണ് മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് റിയൽ ഇമേജ് കാണുന്നത് അല്ലെ സ്ക്രീൻ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുമ്പോഴല്ല കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ വിർച്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടുക ഫോംഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ഇതാണ് ഇവരെ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം കേട്ടോ ഇതാണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഇതാണ് റിയൽ ഇമേജ് ആ പടം വേണമെന്നില്ല പടം വരച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിദേശത്തെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഫർസാൻ അബ്ദുൽ സത്താന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ മോളെ ഫർസാന വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ അല്ലെ ശ്രീഹരി എങ്ങനെ മോനെ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിരുന്നേ അല്ലെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണോ ഉണ്ടോ ശ്രീഹരി ആ എന്ത് പറ്റി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തു എന്തേ വീഡിയോ എന്തിനാ ഓഫ് ചെയ്തു വെച്ച ക്ലാസ് റൂമിൽ പോ അത് കറണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ എടുത്ത ഏ പറഞ്ഞു എന്നെ എടുത്ത കറണ്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പറയേണ്ടത് പറസാനാ മോളുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ പറസാന പറസാനയുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ കഴിഞ്ഞില്ലടാ കഴിഞ്ഞല്ലേ വരച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ റിയൽ ഇമേജും വെർച്വൽ ഇമേജ് കഴിഞ്ഞില്ല അവരെ ഒരുപാട് പേരെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുണ്ട് കേട്ടോ അവരൊക്കെ ഫാത്തിമ ബഷീറിനൊക്കെ ഒരു അല്പം ഇറങ്ങിയിരിക്കണേ ആ ഇട ഇറങ്ങിയിരിക്കണേ ഇതിപ്പോ സമയമായി ഇതിപ്പോ ഒരു വീക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ എന്തായാലും സമയമായി പിന്നെ തസ്നി മുഹമ്മദിന്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രീഹരിയുടെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീഹരിയുടെ പിന്നെ ആരോ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ കൈ ആ സ്ക്രീനിൽ എത്താത്ത രീതിക്ക് മാക്സിമം ഇറങ്ങി വേണം ഇരിക്കാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് എ ബാച്ചും ബി ബാച്ചും റണ്ണിങ് ആണ് ഇപ്പൊ സി ബി എച്ച് എ ബാച്ചും ബി ബാച്ചും ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ആക്കാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാരണം നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാം കാരണം ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും സി ബി സി ബി ബാച്ച് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നേരെ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം മാക്സിമം ഇറങ്ങിയിരിക്കുക കേട്ടോ കാരണം പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ട് പല അപകടങ്ങളും നമ്മൾ ഇത്ര പിടിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ് സമയത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഏ അത് വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കുക കൂട്ടുകാരെ കളിയാക്കുക ഈ പരിപാടികൾക്ക് എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാക്സിമം ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്നെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ താഴേക്ക് പോട്ടെ താഴേക്ക് പോട്ടെ ആരൊക്കെ പോവാണേ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടല്ലോ വേണ്ടല്ലോ എടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ വാ തുറന്നു ഏ നിങ്ങൾ മലയാളികളല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേസ് എന്നോ ഓന്നോ പറയണ്ടേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും ആ അതെ ആ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വേണോ വേണോ രണ്ടുപേര് പിന്നെ വേണ്ട ഓക്കെ എടാ എടാ റെസ്പോൺസ് വേണോട്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് 
അത് ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഇത് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് അല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ആധാരത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലല്ല കാണുന്നത് ഈ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേ നിങ്ങൾ എട്ടരയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് പത്ത് മണി ഇരുന്ന് കാണാണ്ട് പിന്നെ ഇതിനാ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങ് കണ്ടാ പോലെ അല്ലെ ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം എന്താ ഇത് ലൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സാറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ലൈവ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ യൂസിംഗ് റേഡയഗ്ര അതായത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഈ കുറിച്ച് എന്താ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഋഷുദേക്ക് എന്താ മോളെ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തതിലേക്ക് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ക്യാൻഡിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു മിറർ വെച്ചിരുന്നു ഒരു കോൺഗ്രേ മിറർ വെച്ചിരുന്നു വിചാരിച്ചോ ഇതാണ് കോൺഗ്രേ മിറർ ഓക്കെ ഈ ക്യാൻഡിലിന് ഇഷ്ടം പോലെ ലൈറ്റ് റേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മിററിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ഈ ക്യാൻഡിൽ നിന്ന് ഈ മിററിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ലൈറ്റ് റേയും എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒബേ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെ ഒബേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺഗേവ് ആണോ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണോ അതോ എല്ലാ റിഫ്ലക്ഷൻ സർഫസ് ആണോ ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ചില പിള്ളേരൊക്കെ കോൺഗേവ് കോൺവെക്സിന് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കും കേട്ടോ എല്ലാ റിഫ്ലക്ഷൻ സർഫസും ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടക്കം കേട്ടോ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലും ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുൻസ് ഷുഡ് ബി ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ നമുക്ക് പോയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളൊരു പൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുൻസ് ഓരോന്നിന്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ നാല് ലൈറ്ററെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാ നാല് ലൈറ്ററെ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് ഈ നാല് ലൈറ്ററുടെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് റേഡാഗൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും അത് എന്താന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈറ്ററെ റൂൾസ് പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ നാല് ലൈറ്ററെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാ ഈ ലൈറ്റർ എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയും അത് നമുക്ക് വേണ്ട ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കുക ആംഗിൾ എടുക്കുക ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുവാണ് ഈ ലൈറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ ആ നാല് ലൈറ്ററെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ പേരാണ് ലൈറ്റ് റേ റൂൾ ലൈറ്റ് റേ റൂൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡാഗ്രത്തിൽ പണി കിട്ടും അവൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ലൈറ്റ് റൂൾ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അവൻ റേഡാഗ്രൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് അത് ആ റേഡാഗ്രം ഞാൻ തപ്പാന്ന് വിചാരിച്ചു പഠിക്കാണ്ട് മാറ്റി വെച്ചൊരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ എടുത്ത് കണ്ടിടാൻ തോന്നുന്നു കാരണം അത്ര സിമ്പിളാണ് റേഡാഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ലൈറ്റ് റേ റൂൾസിന്റെ ഒരു നാല് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് എനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പറയട്ടെ ലൈറ്റ് റേ റൂൾസ് പറയട്ടെ അപ്പൊ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത പിള്ളേരെ ലൈറ്റ് റേ റൂൾസ് ലൈറ്റ് റേ റൂൾസ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ കേട്ടോ കേട്ടോ റൂൾ നമ്പർ വൺ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഹെൽപ്പുകളെ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടിരുന്നോളൂ ഓക്കെ പറയട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളില് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടീച്ചറിന് പിടികിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ആരെ ചെയ്യാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിക്കോ ഓക്കെ പറയട്ടെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പറയാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എങ്ങനെയുള്ള റേനെ കുറിച്ചാണ് പറയാം മക്കളെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റേനെ കുറിച്ച് അതായത് പ്രിൻസിപ
ഇത് കോൺ ഗെയിമിന്റെ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺ ഗെയിം എന്നൊരു സബ്ബഡിങ് ഉൾക്കൊണ്ടി നല്ല കോൺ ഗെയിം എന്നൊരു സബ്ബഡിങ് കോൺ ഗെയിം കോൺ ഗെയിം അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ റേ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റേ ആണെങ്കിൽ റേ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ പാസസ് ത്രൂ ഫോക്കസ് ആ റേ പോകുന്നത് ഇതിൽ കൂടിയായിരിക്കും passes through focus ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ലെ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി റൂൾ കുറെ കൂടി സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിസ് എല്ലാം പോകുന്ന ഫോക്കസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് ഓക്കേ ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ 1 പഠിച്ചോ ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ സാർ ഇത് വരയ്ക്കണോ പിന്നെ ആ വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കാൻ ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വരയ്ക്കും ട്ടോ തസ്ലീം എന്താ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കോട്ടെ ചെയ്തിട്ട് ചിരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ തസ്ലീം അനക്കൂല ഒന്നുമില്ല ജൂലിയ കഴിഞ്ഞോ മോളെ ജൂലിയ വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ ആ ഓക്കെ ജൂലിക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ക്ലാസ് ആണ് മിസ് ആണ് സാധാരണ ചിലപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു കയറുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രഷൻ ആവും കാരണം എല്ലാരും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇവര് ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് കുറെ ചെയ്ത് വന്നിട്ടായിരിക്കും ഇവരും കൂടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ലോ ഇതിന് അത്ര വിഷയം വരില്ലല്ലോ രണ്ട് ക്ലാസ് അല്ലേ പോകുന്നു ചില പിള്ളേരൊക്കെ മറ്റേ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വന്ന് കയറും റിഫ്രാക്ഷന്റെ ഒക്കെ പകുതി ആകുമ്പോ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ടോ നമ്മൾ കാർട്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരാകെ എന്തായാലും ചൂല കാർട്ടീഷൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ റൂള് ലൈറ്റ് റേ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഇല്ല ഭാഗ്യം എടാ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത കേട്ടോ കേട്ടോ അടുത്ത പറയട്ടെ അടുത്ത റൂള് പറയട്ടെ അടുത്ത റൂള് ഓക്കെ എടാ എല്ലാരും ക്ലിയർ ആണോ എടാ ഈ ഫയാസ് ആ റൂളൊന്ന് പറഞ്ഞടാ കേക്കട്ടെ റൂൾ എന്താ മോനെ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കട്ടെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ അടുത്ത റൂള് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു പാവ റൂളാണ് അടുത്തത് എന്താണെന്നറിയോ ഇതിന് നേരെ ആര് തിരിച്ചിട്ടാ മതി അടുത്ത റൂള് കിട്ടും ഓക്കെ ആണ് ഹാദിയ ആ ആര് തിരിച്ചിട്ട് മോളെ അങ്ങോട്ടുള്ള ആര് തിരിച്ചത് എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആര് തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ എങ്ങനെ വരും അപ്പോ ആ ആ ജസ്റ്റ് ആ രണ്ടാ ആരോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ചത് എന്നിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ എന്ന് കേൾക്കട്ടെ പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യും അല്ലേ പറഞ്ഞോ ആര് തിരിച്ചിടുമ്പോ എതിലൂടെ വല്ലേ പോയ വഴിയാ തിരിച്ചു വരുന്നത് പോയ വഴി തിരിച്ചു വരട്ടെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഫർസാനയുടെ ക്യാമറ ഫർസാൻ അബ്ദുൽ സുൽത്താന്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആണ് ക്ലാസ് വരുമ്പോ പോയേ ആ പറഞ്ഞോ ഹദിയ മോളെ പറഞ്ഞോ ആ ആര് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ മതി മോളെ അത് ആര് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ അതിനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ ആര് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ തെറ്റിലേ തെറ്റി പറഞ്ഞോ തെറ്റിയ തെറ്റി പറഞ്ഞോ ആ ആര് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ അതെ ഞാൻ ഞാൻ പറയണോ അതെ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ആരോ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് അതെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ പറയാ അതെ ഈ ആരോ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ആ എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ റേനെ കുറിച്ച് പറ എങ്ങനെയുള്ള റേയാണ് ഇതില് പോകുന്ന റേയാണ് ഇതില് തിരിച്ചു വരും പറഞ്ഞൂടെ അതെ അവിടെ വേറെ ആളുടെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോ പറയുന്നില്ല നിരാശയാണോ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ എന്നാ പോട്ടെ 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 സൗമ്യ പറഞ്ഞു സൗമ്യ പറഞ്ഞോ പിന്നല്ല റേ പാസിംഗ് ത്രൂ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ പറയട്ടെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ കേട്ടോ ഓക്കെ 
ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ സോറി പോൾ അപ്പറ ലെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് മാറി ഓക്കെ പോൾ പിന്നെ ഏതാണ് ഫോക്കസ് സെന്റർ ഓഫ് കറേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണ്ട കാരണം ഇതിനകത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ ഉള്ള റേ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു റേ വരയ്ക്കും അത് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു റേ ഓക്കെ ഈ ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ പോകുന്ന റേ എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളോട്ടോ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി റേഡ് ആയിരം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പോവാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തോളൂ റേ പാസിംഗ് ത്രൂ ഫോക്കസ് റേ പാസിംഗ് ത്രൂ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബിക്കം പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് റൂൾ നമ്പർ ടു പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കും കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞില്ലേ റൂൾ ത്രീ പറയട്ടെ റൂൾ ത്രീ ഫോക്കസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഫോക്കസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റൂളുകൾ നാല് റൂൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തം നാല് റൂൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റൂൾ പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം ലൈറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ റീൽ ഇമേജ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചാൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അല്ലെ എല്ലാരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ആ രണ്ടുപേര് കൂടി എടുത്ത് തന്നെ വാക്കുകൾ കൂടുതലാ പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ലൈറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് റൂൾ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി പ്രോബ്ലം പക്ഷെ നമ്മൾ നാലിലും പഠിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടും എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ റൂൾ ത്രീ പറയട്ടെ അല്ല അസ്ല റൂൾ ത്രീ പറയണോ വേണ്ടിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാ എസ് ഓർ നോ യെസ് ആ യെസ് ഓക്കെ റൂൾ ത്രീ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ എഴുതിക്കോളാം റൂൾ നമ്പർ ത്രീ ഫോക്കസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി ആരെ പറ്റിയായിരിക്കും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ആരെ പറ്റിയായിരിക്കും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സൽമാൻ ഫാരിസ് സൽമാന് പറയാൻ പറ്റൂടാ ഇനി ഞാൻ ആരെ പറ്റിയാ പറയാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇനി നമ്മള് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പൊ വീണ്ടും കോൺ ഗെയിമർ വരയ്ക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വരയ്ക്കുന്നു അടുത്ത കേട്ടോട്ടോ പിള്ളേരെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറി കൂടെയാണ് ഒരു ലൈറ്ററെ കടന്നു പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറി കൂടെയാണ് ഒരു ലൈറ്ററെ പോകുന്നത് എങ്കിൽ the ray will retrace its path nana poya vali thanne aa ray tirichu varu nana okay adha idu ingane pogunna ray adhe path lude same path lude tirichu varu okay idana rule number 3 ray of light passing through center of curvature is reflected back along same path nu parayana mari ray passing through passing through center of curvature will reflect back along same path കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ ആണ് റൂൾ ത്രീ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഒരു റൂൾ കൂടെ പറയട്ടെ ഒരു റൂള് പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന റൂള് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിന് പൊട്രാക്കുള്ള ആംഗിൾ
നമ്മൾ ആംഗിൾ എടുക്കാൻ ആംഗിൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഈ റൂളുകൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ആംഗിൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊരു ലൈറ്ററിനെയും ആംഗ്ലോ ഫെൻസിൽ ആംഗ്ലോ ഫോളിനെ ഈക്വൽ ആണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതിന് പറ്റില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒട്രാക്ടിന്റെ പണി വേണ്ടല്ലോ നേരെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ നാലാമത്തെ കേസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കണം എങ്ങാനും ചോദിച്ചാലോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ റൂൾ ത്രീ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നമുക്ക് റൂൾ ഫോർ റൂൾ ഫോർ എടാ എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുണ്ടോടാ എഴുതി വിടാം എല്ലാവരും എടാ റയാൻ എഴുതി വിടാൻ പോനെ റയാൻ ജോർജ് എഴുതി വിടാം എസ് ഓർണോ എഴുതി ഓക്കെ ആണ് ഉമറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഉമറെ ഉമർ ഉമറിന് പറയാൻ പോടാ ഞാൻ ഇനി ആരെ കുറിച്ചാ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ സെൻട്രൽ കൊറോയിച്ചറിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഫോക്കസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് ഉമറെ ഈ പറയാത്ത പോയിന്റ് ഏതാ സെൻട്രൽ ഓഫ് കൊറോയിച്ചർ പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉമർ പറ്റുവോ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല സെൻട്രൽ ഓഫ് കൊറോയിച്ചർ ഫോക്കസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പോളിന് മറക്കരുത് കേട്ടോ പോൾ അതായത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന പോളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ലൈറ്ററിയാണ് കേട്ടോ ാണ് ഒരു ലൈറ്റർ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ ഫോണിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടാ ഒരു ലൈറ്റർ ഫോണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ ചെന്നു ഇവിടെ അതൊരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് ഒരു നോർമൽ പോലെ വരുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആംഗിൾ ഐ ആണെങ്കിൽ ഇതേ ആംഗിൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സെയിം ആംഗിൾ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റൂൾ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ോ ഇതേ സെയിം ആംഗിൾ എടുത്തിട്ട് അവൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എഴുതിക്കോളാം റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് അറ്റ് പോൾ എടാ ഐഷാ മറിയത്തിനെ കാണുന്നില്ലെന്ന് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഐഷാ മറിയ ഇവിടെ ടേബിൾ ഐഷാ മറിയ തന്നെ ഐഷാ മറിയത്തിന് ടേബിൾ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐഷയുടെ ടേബിൾ കാണുന്നില്ല അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ബ്രേക്കിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ആ ഒന്ന് അറിയ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞല്ല സമയം ശരിക്കും ഒരാഴ്ചക്ക് മതി ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് കൂട്ടി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക ആ ഇനി കണ്ടോട്ടടാ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ എഴുതാ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് അറ്റ് പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് മേക്കിംഗ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് അറ്റ് പോൾ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് അറ്റ് പോൾ reflected back making same angle with principal axis making same angle with principal axis principal axis umayitte eda angle aano incident ray make cheyanadu adhe angle make cheyidittu irikkum reflect cheya kedo idu njan parnu ray diagramil nammal idu varikkunnilla ennalu chelapo ക്വസ്റ്റിനിൽ അവർക്ക് ഏത് റൂൾ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാലോ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ടാണ് അത് റേഖന കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഈ റൂൾ അവർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അവര് വരച്ചേക്കുന്ന ഈ റൂൾ വെച്ചിട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇത് എവിടുന്ന് വന്നോ വിചാരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ റൂളും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ വണ്ണും ടു ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ത്രീയും യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആണ് കഴിഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ കാരണം ഇനി നിങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കാണ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇനി താത്തി ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കും ഇനി ഞാൻ ചുമ്മാ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ നാല് റൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പാരലായിട്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകും ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്നവരൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലായോ സോറി പിന്നെ ഏതാ സെന്റർ ഓഫ് കറിച്ചിൽ കൂടെ പോകുന്നവരൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും പോളിൽ ചെല്ലുന്ന ലൈറ്റ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം തന്നെ കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് കേസ് വൺ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തില്ലടാ നമ്മൾ ആ ക്യാൻഡില് വെച്ച് ഇന്നലെ ചെയ്തില്ലേ ഇതേ സാധനം മറ്റൊരു രീതിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ കേസ് വൺ കേസ് വൺ ഏതാ കോൺവെക്സ് മിറർ അല്ലേ കേസ് വൺ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രയാസം എന്ന് പറയണ പോലെ ഉറക്ക പ്രയാസേണ്ടേ ഒബ്ജക്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന കേസ് വണ്ണില് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ കേസ് വൺ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ കേസ് വൺ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ടിനെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ കാരണം ഒബ്ജക്ട് വളരെ ദൂരെ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒബ്ജക്ടിനെ കാണിക്കണ്ട ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററയെ കാണിച്ചാൽ മതി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററയുടെ പ്രത്യേകത അറിയാവുന്നവരൊക്കെ കൈമുക്കിയടാ ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററയുടെ പ്രത്യേകത അറിയാവുന്നവർ എന്താ ജൂലി ഇന്ന് ഒന്ന് ജൂലിയൊക്കെ വരാൻ അറിയാം കൈമുക്ക് കൈമുക്ക് അറിയാവുന്നവർ കൈമുക്ക് കാണട്ടെ കാണട്ടെ അല്ല ഈ കൈ ഈ കൈ ഋഷിത നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങളെ ആ ഇത് അറിയില്ലാത്ത ആരോള അറിയില്ലാത്ത ആരോള എനിക്ക് അറിയില്ലാത്ത ആരോള അഹമ്മദ് തൽമിസിന് അറിയില്ല പാത്തിമ ബഷീറിന് അറിയില്ല ഋഷിതയ്ക്ക് അറിയാം അറിയാം എന്റെ പൊന്നു ഋഷിത കൈ പൊക്ക് കൈ പൊക്കിയല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ ആ എടാ അറിയില്ലാത്തവര് അതിനൊന്ന് കൈ പൊത്താത്തി അറിയില്ലാത്തൊരു കൈ പൊക്കി അതോ നല്ല നോക്കും അറിയില്ലാത്തൊരു കൈ പൊക്കി ഈ അഹമ്മദ് തൽമിസ് ഏത് വിഭാഗമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അറിയില്ലാത്തതാണ് അറിയുന്നതാണോ ആ അറിയില്ലാത്തതാണ് ഏതിലും ഒന്ന് കൈ പൊക്കണ്ടേ ഏസിന് കൈ പൊക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് കൈ പൊക്കണം ഓക്കെ ആർക്കൊക്കെ അറിയാതെ തൽമിസിനും ഹദിയക്കും അറിയില്ല അല്ലെ തസ്നീമിനും അറിയില്ല ശ്രീഹരിക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോ സംശയമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് പഠിച്ചതാ ദൂരെ ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററൊക്കെ എന്ത് പ്രത്യേകത ഞാനൊരു അഞ്ച് തവണ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തരാം അഞ്ച് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ കേട്ടാൽ മതിയാണ് രക്ഷയാ അപ്പൊ ഇവർക്ക് നമുക്ക് പോയിന്റ് അങ്ങ് കുറച്ചാലോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് കുറയ്ക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്റെ ദേഷ്യം മാറുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് കൈ വെക്കിട്ട് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അറിയില്ലാത്തൊരു ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേ കള്ളം പറയരുത് കേട്ടോ അറിയില്ലാത്ത ഒരു ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചോ തൽമിച്ച് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യടാ ഈ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ കൃത്യത്തിൽ ആൻഡ്രൈസ് ആ എത്ര പേർക്ക് അറിയില്ല നോക്കട്ടെ ഇവരെയൊക്കെ പോയിന്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ആ റയാനും ഹാദേക്കും തൽമിസിനും നിങ്ങക്ക് നാല് പേർക്കാണ് അറിയില്ലാത്തത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ആരുടെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ഫാത്തിമ ബഷീറിനോട് ചോദിച്ചാലോ ഫാത്തിമ ഒന്ന് പറയാ അറിയില്ല ഫാത്തിമ അറിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഐഷ മറിയം പറയാ മറിയം പറയൂ കേട്ടോട്ടോടാ കൈ പൊക്കിയവരെ സ്ത്രീകരി കൈ പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാ അമാൻ അമാൻ മൈദീനും റയാൻ ജോർജും അതിയും അഹമ്മദ് തൽമിസും സ്ത്രീഹരിയും ഫാത്തിമ ബഷീറൊക്കെ കേട്ടോ റേ പാരലൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് അതല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നേ ഒബ്ജക്ട് ദൂരെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററുടെ പ്രത്യേകത പാരലൽ അതവിടെ എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ ഇനിയും മറക്കും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസിനെ നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണോ മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്ററെ നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക എന്ന് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചു തൽക്കാലം പോയിന്റ് കുറയ്ക്കുന്നില്ല പഠിക്കണം കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എടാ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടിൽ ഞാൻ എന്നാ നോട്ട് എഴുതിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് പോക്കോ കേട്ടോ ഇതിനൊരു സമയം നോട്ട് എഴുതാൻ ഒരു സമയം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സമയം അങ്ങനെ വേണ്ട നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ പെണ്ണ് കയ്യിൽ ഇരുന്നോട്ടെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയില്ലടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പാരലൽ റേസ് കാണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാരലൽ റേസ് കാണിക്കും കേട്ടോ എന്താ നോക്കോട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഞാൻ റേസ്
ഇത് ഒന്ന് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാവരെയും ആ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരും കഴിഞ്ഞവരും ആരിക്കാൻ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ലോവർ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവര് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ഹാൻഡ് ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ ആഹാ എല്ലാവരും ഹാൻഡ് ചെയ്തോ ആ കൊള്ളാലോ ഇല്ല ആ റയാൻ അറിയില്ല റയാൻ അറിയാം റയാൻ അറിയാം ഓക്കെ ഇനി പോയിന്റ് തന്നെ വേണ്ടി നോക്കട്ടെ എല്ലാരും പെൺ താഴെ വെച്ചേ പെൺ താഴെ വെച്ചേ പെൺ എല്ലാരും താഴെ വെക്കും പെണ്ണിനെ ആരും എഴുതരുതേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ കടന്നു പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഈ കൂടെ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചവർ മാത്രം ബുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു ഒന്നും എഴുതാൻ നിൽക്കേണ്ട വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട നേരെ കാണിച്ചു പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു ബുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തു അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തു ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യും ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യും ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാരും കാണിച്ചു ബാക്കി എല്ലാരും കാണിച്ചു കണ്ടോ ഫെബക്ക് കിട്ടിയില്ല മോളെ ഫെബക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ആ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ എല്ലാർക്കും കിട്ടിയിരുന്ന എന്റെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഈ പുള്ളിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി വേണ്ടേ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് പേർക്കല്ലേ കിട്ടാത്തുള്ളൂ ആർക്കൊക്കെയാണ് പയാസ് റയാൻ കുറച്ച് ഉഴപ്പനാന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നോട് റയാനെ റയാൻ ഇന്നലെ ഇല്ലാതെ ക്ലാസ്സില് റയാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ റയാനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ എന്തേലും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇന്നലെ ചെയ്താണല്ലോ അല്ലെ നമ്മള് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല എനർജി ഉള്ള ടൈം ആണേ തുടക്കത്തിലേ ഉഴപ്പരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കി പറ്റ പിള്ളേർ ഞാൻ നോക്കി പറ്റ കേട്ടോ ഈ ആദ്യ കൈ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല എടാ ബുക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഓക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഇനി ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് എടാ ബുക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഓക്കെ അതുവരെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എടാ എനിക്ക് എല്ലാരും നോക്കി വരണ്ടേ ആ തസ്നിമെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ആഹാരം അല്ല നമ്മള് ക്ലാസ് സമയത്തിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കരുത് കേട്ടോ ആ നമ്മള് ക്ലാസ് റൂമില് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഡെക്കറ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ വന്ന ക്ലബിലോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ നമ്മള് തിയേറ്ററിൽ പോയി നമ്മള് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടി തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കൊണ്ട് കഴിക്കാം ഏ പക്ഷെ എന്താ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കാം പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകരുത് കേട്ടോ ഋഷിത ബുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല ഈ ഋഷിതേനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണ്ട ഏത് ലാംഗ്വേജിലാ പറയാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ആ ബുക്ക് എല്ലാരും കാണിക്കണ ഇങ്ങനെ പിടിക്കടാ ബുക്ക് കാണിക്കാനൊക്കെ ഇനി പഠിപ്പിക്കണം അതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ആ ഓക്കെ എടാ കുറച്ച് ഇറക്കി വെക്കാം ഇറക്കി വെച്ചാലേ കാണുള്ളൂ ഓക്കെ 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 നിങ്ങളൊക്കെ വെച്ചോ നിങ്ങളൊക്കെ വെച്ചോ ഇനി ആ കിട്ടാത്ത മൂന്ന് പേര് കേട്ടോ ആ കിട്ടാത്ത മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമാണ് എന്റെ ടാർജറ്റ് കേട്ടോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് എന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട ആരൊക്കെ അറിയാനും ഫെബയും പയാസും കേട്ടോളണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ റൂൾ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ആണ് പിള്ളേർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ അതായത് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ദൂരെ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നാല് റൂളിലെ മൂന്ന് റൂളും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റേ വേണ്ടേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റേ അല്ലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പോയിട്ട് ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഉള്ള റേ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് രണ്ട് പാരൽ ആവോ പിന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് റൂൾ വൺ മാത്രം എടുത്ത് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാ നമ്മളതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് റേ പാരൽ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റേ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ അത് പാസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോക്കസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റേ ഫോക്കസിലൂടെ അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരിടത്തൂടെ കടന്നു പോകില്ല ഈ
എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് കൂടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് എങ്ങനെ ാണ് <laughs> <laughs> ഇതേ മിസ്റ്റേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം കണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ അറിയില്ല ഈ സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ എടാ ഫയാസ് നിന്റെ ആ ഇരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കണോ കേട്ടോ ഇരിക്ക് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിരുന്നേ മോൻ ഓൻ അങ്ങനെ ചേർന്ന് വരണ്ടാ കേട്ടോ എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഒരു പണിയാ ഒരു ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തോ ബ്രേക്ക് എടുത്തോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ എല്ലാരും അത്യാവശ്യം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ടേബിളില് ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്തേക്കാൻ പറയാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര നാളായി കേട്ടോ ഏഷ്യക്ക് ഒക്കെ ഒരു അല്പം ഇറങ്ങിയിരിക്കും മോളെ കേട്ടോ ഇറങ്ങിയിരിക്കും ഇറങ്ങിയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ എടാ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകാം
ओके ओके सदी जोड़ा बड़ा पेटन हो जाएगा पेटन हो जाएगा टेन पीएम में रह ले समय लो पेटन हो जाएगा पेटन हो जाएगा बड़ा पेटन हो पेटन हो टेन पीएम में ना तो ना पक्के कलर था टेन पीएम में ना आह जरा जरा तेरे टेन पीएम में आने के ो इन इनफिनिटी प्रिंसीपल मीटर मनसमीसा सौम्य
പെട്ടെന്നാവട്ടെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ രണ്ട് ലൈറ്റർ ആ റൂള് വെച്ച് വരച്ചാൽ മതി ആ റൂള് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്ന റൂള് നോക്കാ രണ്ട് ലൈറ്റർ വരയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാം കഴിഞ്ഞില്ലടാ കഴിഞ്ഞല്ലേ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞോ സമയം ഇനി വേണോ ആ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ എടാ റയാന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റിട്ടാണ് റയാൻ ശ്രീഹരി സെബ നിങ്ങക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു സെബ മൂള് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു ശ്രീഹരി കഴിഞ്ഞോ മോനെ കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാരും എന്താണ് വെച്ച് എല്ലാരും എടാ അമാൻ മൈതി കൈ പൊക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ എന്നതാടാ കൈ പൊക്കാത്ത ചെയ്താണോ ചെയ്യാത്തയാണോ എന്താണോ ആ റൂൾ ഒക്കെ നോക്കിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ റൂള് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ എന്നാ പോട്ടെ പറ്റില്ലേ പോട്ടെ 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 നമുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ശരിയാക്കാം അടുത്ത ശരിയാക്കാം ഇടാം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കോ ഇടാ എടാ എല്ലാരും പെൺ താഴെ വെച്ചാ പെൺ കയ്യിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പെൺ കയ്യിലുള്ള എല്ലാരും താഴെ വെച്ച് ആ ഓക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ട പെൺ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല സെബ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹാൻഡ്സപ്പ് പറയുമ്പോ കള്ളമ്മാരി കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കാം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എടാ എടാ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഇടാ ഇത് ഇവിടെ കേട്ടോളേ രണ്ട് ലൈറ്ററെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റൂള് നോക്കാം പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്ററെ കണ്ടോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പാരൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്ററെ എതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ഫോക്കസ് എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താ ഏ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്ന റേ അതായത് ഓക്കെ ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഈ റേ ഇതിലൂടെ പോകും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ റൂള് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലൂ ഇപ്പൊ ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് റേ ഉണ്ടല്ലോ പോയ റേ അല്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് വരുന്ന റേ മീറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയാന്ന് അറിയപ്പെടുന്നേ ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അതെ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് കണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ഹൈലൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഇത് സി ഡി എഫിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടിയേക്കണ ഒരു ബുക്ക് കാണിക്കുക അല്ലാത്തവർ ലോ ഹാൻഡ് ചെയ്യും സി ഡേയിൽ എഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയേക്കുന്നവർക്ക് ഹാൻഡ് റേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർ ലോ ഹാൻഡ് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലോ മോന്റെ തെറ്റില്ലായിരുന്നോ തേർഡ് റൂൾ വെച്ചാ ചെയ്ത് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ തേർഡ് റൂൾ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോ സെന്റർ ഓഫ് കറി എടാ സെന്റർ ഓഫ് കറി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലൈറ്റർ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ മോനെ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ആ ആ അത് ശരിയാണ് മോനെ ശരിയാ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഫോക്കസിലൂടെ പോയി അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ വേറൊരെണ്ണം വരച്ചേക്കുന്നത് എന്താടാ അത് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഫസ്റ്റ് റൂളിൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് പിന്നെ അത് വേറൊരെണ്ണം അത് സാറെ അഞ്ചു എണ്ണം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ സാറ് വരച്ചേക്കണ പോലെ അല്ലേ തേർഡിലായ മറ്റേ ഞാൻ പറയാം ചെറിയൊരു ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം തിരിച്ചു തരാം കുഴപ്പമില്ല 
എടാ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരും മനസ്സിലുണ്ടാ നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം കണ്ടോ ഇത്രയും പേര് ടൂ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പേരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്ര പേരെ എത്ര പേര് നോക്കട്ടെ നമുക്കിപ്പോ പതിനെട്ട് പേരോളാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ഡബിള് ഇതിനൊന്നും സാധനം വരാറില്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ല കാര്യം കേട്ടോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു ഗുണം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും സ്കൂളിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയതിന്റെ ഗുണം കൂടി ആവാം ഓക്കെ ആ ഇനി ഇനി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അമാൻ മൈലിൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുള്ള ഗുണം എന്താ പറയോ എനിക്ക് ആർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അല്ലെ എനിക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അമാനും തസ്നീമിനും സ്ത്രീകരിക്കുമാണ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അറിയില്ലാത്ത അല്ലെ അമാനും അമാൻ മൈദീനും തസ്നീമിന് അല്ലെ തസ്നീമിനും സ്ത്രീഹരിക്കും ആ ഓക്കെ ഫയാസിനൊക്കെ കിട്ടിയാണോ മോനെ ഫയാസിനൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയാ ഫയാസ് എന്ത് കിട്ടി കിട്ടി ആ കിട്ടിയാണ്ട് ആദ്യം ശരിയാകാത്തവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടി നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം ഓക്കെ എടാ ഇനി കേട്ടോ കേട്ടോ ഇനി കേട്ടോളെ നമ്മള് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾ എന്താ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പേരല്ലേ ഉള്ളു മൂന്ന് പേരല്ലോ അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡേ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി താല്പര്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പടം വരയ്ക്കാം എന്തിനാ വരയ്ക്കാം ആ നമുക്കൊരു മനുഷ്യനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പടമൊക്കെ വരച്ചു ഈ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങിയോണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ തലമുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റേ നമുക്ക് കാണിക്കും ഇതിന്റെ തലമുടിയുടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഈ തസ്നി മോമലൊക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാ തസ്നി മോമിൽ ഇപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാട്ട് ശ്രദ്ധ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യണോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അതായത് ഇവന്റെ തലമുടി ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ച് വലിയ പടയൊക്കെ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ വേറെ എന്തോ പണി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കോട്ടോ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റേ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്ന റേ ഇവന്റെ തലമുടി എന്ന് പോകുന്ന പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റേ ആണ് കേട്ടോ ദേ ഈ തലമുടിയുടെ ഈ പോയിന്റ് ഇതാണ് പോകുന്ന റേ ഇത് വരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റേ എതിരെ പോകുന്ന ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ കണ്ടോ ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ പോയി ഒന്ന് ഓക്കെ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റേ ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ പോയി ഇനി രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എടുക്കണേ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ എടുക്കണേ മൂന്നാമത്തെ എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്താ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ റൂള് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു അതാണ് ഗ്രീൻ റേ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരിക കണ്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ കണ്ടോ ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന റേ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻസിഡന്റ് റേ അല്ല അല്ല പോകുന്ന റേ അല്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടിയേക്കുന്നുണ്ടോ സിയുടെയും എഫിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റില് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ലൈറ്റ് ഏത് ഇവന്റെ തലയുടെ മുടിയുടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വന്ന ലൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അവന്റെ തലയുടെ തലമുടി അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുക അതായത് ഇവനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക ഇവന്റെ തല തലമുടി എന്ന് വന്നാല് അപ്പൊ തലമുടിയുടെ ഇമേജ് അല്ല അവിടെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അയ്യോ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഒന്നോടെ വരയ്ക്കാം ഒന്നോടെ വരയ്ക്കാം ഇനി യുവമാർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഹദിയ ആ രണ്ടുപേരെ എങ്ങനെയാ മാമനും മോനും പോലെ അല്ലേ എങ്ങനെയാ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആ രണ്ടുപേരെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് പറയാമോ ചെറുതും വലുതാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്പിടി കല്യാണം അത് വേണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും പറ വേറെ സ്കീം പറ ചെറുതും വലുതാണ് അല്ലെ ഇമേജ് ചെറുതാണ് അല്ലെ ഇമേജ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതും അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട അതേ കാര്യം തന്നെ മറ്റൊരു മെസ്സേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി പറ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകം തോന്നില്ല അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം തോന്നുമല്ലോ തല തിരിഞ്ഞ ചെറുക്കൻ മാമന്റെ തല തി
പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിലാണ് ഇവന്റെ ടെയില് ഹെഡ് ഇവിടെയും വരും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിലരെയൊക്കെ വായുവിൽ പറക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇമേജും ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ പറന്ന് നടക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവർ കണ്ണാടി ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ കണ്ണാടി കാണുന്ന ഈ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ പറന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ലല്ലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ ചവിട്ടി നിന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ ചവിട്ടി തന്നെ ഇമേജ് കാണണം അങ്ങനെയല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരച്ചു കേട്ടോ ഇമേജ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ ഇമേജ് വരച്ചല്ലേ ഇനി നമുക്ക് താഴെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എക്സാമിന് ഇത് വരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ് ലേണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താ ചെയ്താൽ അത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതായത് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻഡിൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ആരോടെ താഴെ നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ക്യാൻഡിൽ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മിററിൽ അല്ലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ മിറർ വെക്കി മിറർ വെച്ചു ഓക്കെ മിറർ വെച്ചു ഇനി എന്തായിരുന്നു ആ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്തേ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഇമേജ് അല്ലെ ആ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തതിന്റെ നേരെ താഴെ തന്നെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എന്തായിരുന്നു അത് തല തിരിഞ്ഞ ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോ കണ്ടത് തല തിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞി ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കൂടെ വർക്കുവാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് സിയുടെയും എഫിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് എനിക്ക് സ്ക്രീനിലാണ് ആ ഇമേജ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അത് റിയൽ ഇമേജ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയൽ ഇമേജസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻവേർട്ടഡ് തേർഡ് വൺ അതിന്റെ സൈസ് ആണ് ക്യാൻഡിലിന്റെ സൈസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇമേജിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെന്ന് പറയാം ഡിമിനിഷ്ഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നേരത്തെ കേസിൽ എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നതാ വിട്ടുപോയടാ സോറി 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 ഇതുപോലെ നേരത്തെ കേസിൽ ഒന്ന് എഴുതാനുണ്ടാവും എഴുതിയായിരുന്നോ ഇല്ല എഴുതിയില്ല അല്ലെ ആ എഴുതി എഴുതാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോടാ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ മാറ്റിക്കോട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ആർക്കും വേണ്ട വേണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ആണല്ലോ മാറ്റുവാണേ ഓക്കെ ഇതാ ഇതും അതുപോലെ വരച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് കാണിക്കണ്ട ഇവിടെ ഒരു മിറർ വരയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു മിറർ വരയ്ക്കുക സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു മിറർ വരയ്ക്കുക ഒരു ഫോം ഗെയിം മിറർ വരയ്ക്കുക ഒരു സ്ക്രീൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മരോ മരോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുക എന്താ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഇമേജ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആ ഫോക്കസിന്റെ താഴെ തന്നെ കാണിക്കണം കേട്ടോ നിർബന്ധമില്ല എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഇമേജ് ഓഫ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി എഴുതേണ്ട സാധനം ഇതാണ് ഇത് എന്തായാലും എഴുതണം അതിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് അറ്റ് എഫ് ഫോക്കസിൽ അറ്റ് എഫ് ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എന്തൊക്കെയാ ഇമേജ് ഈസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാ ഇമേജ് ഈസ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ് വളരെ കുഞ്ഞി ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് അത് എന്നതാ ഋഷത് അത് ആ എന്ത് എന്താ അത് കൈപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുണതാണോ അതിന്റെ ഉപകാരം എന്താ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഒന്ന് കാണിച്ചത് ഒന്ന് കാണിച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഞാൻ അതേറ്റ കാണുന്നത് ഞാൻ സ്കെയിൽ ഒടിഞ്ഞതാണ് എന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇന്നതിലൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ള ഓർത്ത് നിൽക്കാം അല്ലാത്ത ഓർത്ത് നിൽക്കാം ഓക്കെ താങ്ക
പറഞ്ഞു വളർന്നു ഫാത്തിമ ഡോക്ടറാണ് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ഡോക്ടറാണ് ചോദിച്ചോളൂ ഫാത്തിമ